அனைவருக்கும் வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் ஜாப் கேட்டுருக்காங்க அதாவது டிஎன்பிசி இருந்து கேட்டுருக்காங்க ஓகேவா ரெக்குமெண்ட்டு நம்ம ஸ்ட்ரீட்டாக பார்த்தா வந்து ஏஜிமெண்ட் பார்த்துலாம் வாங்க ஓகே ஒருவேளை நீங்கள் வந்து ஜென்ரல் கேட்டகரியோ ஜென்ரல் கேட்டகரி தவிர மற்ற எல்லா கேட்டகரிக்கும் பார்த்தனா வந்து ஏஜிமெண்ட் எதுவுமே கிடையாது சொல்லியிருப்பாங்க அதாவது வயது வயது வரம்பு எதுவுமே இல்லைன்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஒருவேளை நீங்கள் ஜென்ரல் கேட்டகரி இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து வயது வரம்பு எவ்வளோனு பார்த்தீங்கன்னா வந்து முப்பத்தஞ்சுன்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஓகே அதே மாதிரி பார்த்தா வந்து ஜென்ரல் கேட்டகரியில் ஒரு வேலை எஸ்எஸ்எஸ் பண்ணால் நீங்கள் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து முப்பத்தி அதாவது நாற்பத்தி எட்டு சொல்லியிருப்பாங்க ஒரு வேலை வந்து ஹேண்டிகேப் அந்த மாதிரி பார்சல் நான் ஜென்ரல் நீங்கள் உங்களுக்கு வந்து நாற்பத்தஞ்சு சொல்லியிருப்பாங்க ஏஜ் மீட்டர் ஓகேவா ஓகே இது எவ்வளோ சேலரின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து பேசிக்காக உங்களுக்கு வந்து முப்பத்தொம்பது லட்சம் அதாவது முப்பத்தஞ்சாயிரம் மணி தருவேன்னு சொல்லியிருப்பாங்க போ போ பார்த்தா வந்து ஒரு லட்சம் மணி தருவேன்னு சொல்லியிருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போனால் வந்து உங்களுக்கு எப்படி செலக்ட் பண்ண போகிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபஸ்ட்டு ரிட்டன் டெஸ்ட் இருக்கும் அது பார்த்தா வந்து ஓரல் டெஸ்ட் இருக்கும்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஓகே அதாவது இன்டர்வியூ வச்சு ஓகே ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ரிட்டன் டெஸ்ட் பாஸ் பண்ணிட்டு ஒரு இன்டர்வியூ நீங்கள் கிளியர் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கன்ஃபார்ம் வேலை கிடச்சிரும் நான் உங்களுக்கு பார்த்தா வந்து எக்ஸாமினி சென்டர் அந்த மாதிரி சிலபஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் எங்களுக்கு கொடுக்குறோம் நீங்கள் மறக்காம யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் டைம் பார்க்க போனால் ஃபீஸ் பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு திரும்பி டிஎன்பிசி பார்த்தீங்கன்னா வந்து அப்ளை பண்ணுங்கள் எல்லாமே வந்து ஒன் டைம் பார்த்தா வந்து நூற்றம்பது ரூபா கொடுத்து நீங்கள் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணியிருப்பீங்க அவங்க வந்து ஒரு வேளை நீங்கள் ஒன் டைம் தான் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா கன்ஃபார்ம் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஒரு வேளை நீங்கள் ஒன்று நூற்றம்பது ரூபா கொடுத்து மூணு டைம் உள்ள யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் கன்ஃபார்ம் வந்து மௌலி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதை பார்த்துக்கோங்க இது உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் நான் சொல்லணும் உங்களுக்கு அவசியமே கிடையாது ஓகே இது வந்து டைம் வேஸ்ட் ஆகிட்டு இருக்கும் நெக்ஸ்ட் டைம் இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இது எப்போ வந்து கடைசி டேட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்த்தா வந்து சம்மிஷன் அப்ளிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா வந்து எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நாலு ஒம்பது பத்தொம்பது ஸ்டார்ட் ஆகும்னு சொல்லியிருப்பாங்க அதாவது ஆல்ரெடி ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு ஓகேவா ஏப்ரல் அதாவது ஏப்ரல் பத்தொம்பது ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டாங்க எப்போ க்ளோஸ் ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து மே இருபதாம் தேதி க்ளோ க்ளோஸ் ஆகும்னு சொல்லியிருப்பாங்க அதாவது ஃபீஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து மே இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி குள்ளே கட்டணும்னு சொல்லிப்பாங்க ஓகேங்களா அதாவது எக்ஸாமினேஷன் எப்போ நடக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஜூன் மாதமே நடக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து டிஎன்பிசி வந்து வந்து டக்கு டக்குன்னு எக்ஸாம் முடிச்சு ரிசல்ட் வந்து சீக்கிரம் விட்டுறாங்க அதனால் வந்து வந்து ஜூன் வந்து இருபத்தொன்றாம் தேதி எக்ஸாம் நடக்கும்னு சொல்லிட்டாங்க ஓகேவா ஓகே இதுக்கு என்ன படிச்சிருக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இங்கே ரெண்டு வகையான வேக்கன்சி கேட்டுருக்காங்க ஓகேவா ஃபஸ்ட் பார்த்தா வந்து ஆஃபீஸ் அதாவது அஸ்டன் ட்ரைனிங் ஆஃபீஸர் கேட்டுருக்காங்க ரெண்டுமே அதாவது அஸ்டன் ட்ரைனிங் ஆஃபீஸர் தான் கேட்டிருப்பாங்க இது நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு என்ன படிச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து நீங்கள் டுவெல்த்து நீங்கள் முடிச்சுட்டு அதாவது டுவெல்த்து முடிச்சுட்டு நீங்கள் வந்து டைப் ரைட்டிங் தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேவா டைப் ரைட்டிங் என்ன தெரிஞ்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒருவேளை சீனியர் கிரேடு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இங்கிலீஷ்லேயும் அதே ஷார்ட் அண்ட் பை இங்கிலீஷ்லேயும் முடிச்சுன்னு சொல்லியிருப்பாங்க அதே கூட பார்த்தீங்கன்னா வந்து சீனியர் தமிழ்லேயும் முடிச்சுன்னு ஷார்ட் அண்ட் தமிழ்லேயும் முடிச்சுன்னு சொல்லியிருப்பாங்க இந்த குவாலிஃபிகேஷன் சொல்லிச்சுன்னா அதாவது டுவெல்த்து முடிச்சு இந்த சீனியர் ஷார்ட் அண்ட் ரெண்டுமே தமிழ் இங்கிலீஷ் முடிச்சுருந்தீங்கன்னா நீங்கள் கன்ஃபார்ம் நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் ஓகேவா செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து என்ன சொல்லியிருப்பாங்களா அதுவும் அஸ்டன் ட்ரைனிங் ஆஃபீஸ் தான் சொல்லியிருப்பாங்க இது ஒருத்தர் வந்து டிப்ளமோ நீங்கள் முடிச்சுன்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேவா கமர்ஷியல் ப்ராடிஸ் எடுத்து டிப்ளமோ முடிச்சுன்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஆனால் எலக்ட்டிவ் எடுத்துக்கணும்னு சொல்லிப்பாங்க எலக்ட்டிவ் சப்ஜெக்ட் நீங்கள் வந்து படிச்சுன்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேவா தமிழ்நாட்டில் எந்த இன்ஸ்டியூட்டாக இருந்தாலும் சரி சொல்லுவாங்க அதர் இன்ஸ்டியூட்டாக சரி சொல்லியிருப்பாங்க இது நீங்கள் கன்ஃபார்ம் இந்த எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கன்ஃபார்ம் நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் இந்த இன்னும் உங்களுக்கு நல்லா டீப்பாக தெரியும்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே நோட்டிஃபிகேஷன் லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்கில் கொடுத்துருப்பேன் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி ஃபுல்லாக தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேவா இது மொத்தம் எத்தனை வேக்கன்சி கேட்டுருக்கோம் பார்த்தா வந்து பதிமூணு கேட்டுருக்காங்க அதாவது ஃபஸ்ட் போஸ்ட் இருக்கலையா அஸ்டன் அஸ்டன் ஆஃபீஸ் இருக்கலையா அந்த போஸ்ட் பார்த்தா வந்து ஸ்டோனோகிராஃபி அந்த போஸ்ட் பார்த்தா வந்து பன்னெண்டு கேட்டிருப்பாங்க இன்னொரு போஸ்ட் கடைசி இருக்க போஸ்ட் பார்த்தா வந்து ஒரே ஒரு போஸ்ட் மொத்தம் பதிமூணு போஸ்ட் வேக்கன்சி கேட்டிருப்பாங்க ஓகேவா எல்லோரும் வந்து கம்மியாக தான் கேட்டுருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு அப்ளை பண்ண முட்டுறாங்க உங்களுக்கு வந்து உங்கள் மேலே நம்பிக்கை தான் கன்ஃபார்ம் நீங்கள் அப்ளை பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு கன்ஃபார்ம் வேலை கிடை